नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में यूपी पीसीएस में एक और जो है सुविधा बंद कर दी गई है और यूपी पीसीएस जैसे यूपी एससी की तरह बनने की कोशिश कर रहा है ये देखिए ये क्या लिखा हुआ है इसमें लिखा हुआ है कि अंतिम उत्तर कुंजी प्राप्तांक मतलब कितने आपके मार्क्स आए और प्लस जो है कितना कट ऑफ गया है प्री का अब ये अंतिम चयन परिणाम घोषित होने के बाद ही यहाँ पर आएगा एक तरह से फ़ायदा भी है कि जो है बीच में कोर्ट में केस नहीं फंसेगा लेकिन दूसरी तरह से ये भी है कि और प्लस आरटीआई वाला जो है उसके तहत भी स्वीकार नहीं किया जाएगा और नाइन पर विचार किया जाएगा मतलब जब तक फाइनल रिजल्ट नहीं आ जाएगा दो हज़ार उन्नीस का तब तक कुछ नहीं मिलेगा अब इसमें जो है एक फ़ायदा ये है कि कोर्ट में केस नहीं फंसेगा लेकिन नुकसान ज़्यादा है इसमें क्योंकि पहली बात तो यू पी पी की जो है बराबरी कर ही नहीं सकता है यू में कभी भी आंसर की में एक एक आध सवाल में बस वो भी थोड़ा सा जो है कन्फ्यूज़न रहता है बस वो भी कोचिंग वालों का यू पी की डेढ़ की आंसर की में कम से कम सात से आठ सवाल हमेशा गलत रहते हैं तो ये इतनी जो है इनकी तथा है कि ये इस तरह यूपीएससी की तरह पेपर बना पाए आंसर बना पाएंगे सही डेढ़ सौ क्वेश्चन में आज तक ऐसा नहीं हुआ है कि कभी पूरे के पूरे सही बना पाए हमेशा सात आठ क्वेश्चन गलत होते ही होते हैं कहीं क्वेश्चन गलत हो जाते हैं कभी उसके ऑप्शन गलत हो जाते हैं पूरे कभी जो है एक से ज़्यादा ऑप्शन सही हो जाते हैं तो ये वाली चीज़ है तो अगर ये वाला जो है मौका दिया जाता था लोगों को आंसर की देने का तो वो लोग जो है उस पर क्लेम करके आंसर की सही करवा लेते थे अब ये मौका ही ख़त्म कर दिया मतलब ये स्टूडेंट के साथ एक तरह से और स्टूडेंट को दबाने की कोशिश की जा रही है पूरी तरह से दादागिरी हो रही है अब तो ये कि जो करना हो कर लो हम अपने हिसाब से आंसर की देंगे तो पहला तो यही घाटा हो गया फिर इसका बाद जो यही हो सकता है कि कितने लेवल पर जो है झोल झाल चल रहा है ये तो यू पी पी जाने फिर मतलब आपके पास कोई राइट ही नहीं ये सब समझने का ये सब तब करते जब यू की तरह बना देते कि मतलब जो है एक जैसे यूपीएससी का एक फॉर्मेट है कि उनका प्री जो है कभी भी डिले नहीं होता है उसके बाद रिजल्ट डिले नहीं होता है मेंस भी होगा फिर वो डिले नहीं होगा मेंस का रिजल्ट डिले नहीं होगा इंटरव्यू होगा और फाइनली जो है तब वो फाइनल कट ऑफ देते हैं लेकिन उनके जो है उनके लेवल का बहुत डिफरेंस है यू पी में यू पी बाकी जो स्टैंडर्ड है वो तो नहीं कॉपी कर रहा है कि कंटेंट वो यू वाले कैसे बना रहे हैं कभी भी उनके आंसर की गलत होती नहीं यू की इनकी आज तक सही नहीं हो पाई ये पूरी डेढ़ सौ में से आज तक का रिकॉर्ड है पिछले अगर आप दस पंद्रह सालों का देख लें कभी ऐसा नहीं हुआ कि डेढ़ सौ में डेढ़ सौ सही हो हमेशा सात आठ क्वेश्चन गलत होते ही होते हैं इस बार भी गलत थे तो फिर लोगों ने जो है क्लेम किया और इसलिए सही कराने की कोशिश की लेकिन अंतिम कुंजी तो दी नहीं बिना अंतिम कुंजी के रिजल्ट जारी कर दिया अभी एक और मैं न्यूज़ देख रहा था उसमें बताया गया है सी में कई लोग फेल हो गए हैं अब क्या जाने मतलब ये कोई ट्रांसपेरेंसी तो है नहीं यू पी में लेकिन ये भी है कि इससे कोर्ट के में केस नहीं फंसेगा लेकिन उससे ये कई जेन्यून इंस्टूडेंट को ये घाटा हो गया कि उनका अब जो है सिलेक्शन ही नहीं हो पाएगा उनको पता ही नहीं चल पाएगा उनके साथ हुआ क्या ठीक मतलब मान लीजिए अगर आयोग की गलती है सात आठ क्वेश्चन गलत थे और उसमें उसने स्टूडेंट ने गलत मार्क कर दिया तो जबकि उसकी गलती नहीं फिर भी उसका सिलेक्शन नहीं होगा तो कई सारे लोगों के साथ ये धोखा हो जाएगा आयोग का ये बहुत बड़ा ये धोखा है एक तरह से पूरा विश्वास जाता है यूपी पी को अगर यू की तरह बनाना है तो पहले आप इस काबिल बनो कि आप सारे आंसर सही देने की जो है तथा रखो डेढ़ सौ में डेढ़ सौ क्वेश्चन सही कर पाएंगे आप आप आंसर दे पाएंगे खुद आंसर दे नहीं पाते और यू की जो है पूरी तरह से बराबरी करेंगे तो ये एक बहुत बड़ा मतलब पूरा का पूरा एक जो है ट्रांसपेरेंसी का ऑप्शन ही ख़त्म कर दिया गया यहाँ पर धीरे धीरे जो है यू पी आयोग बहुत ज़्यादा टफ होता जा रहा है मतलब कुछ या तो बहुत बड़ा यहाँ पर आंदोलन होना चाहिए तभी ये माना जा सकता है और अभी के जो चेयरमैन हैं जो सचिव हैं कोई भी ऐसा जो है निर्णय नहीं ले रहा है कि किसी भी तरह से स्टूडेंट के हित में हो सारे निर्णय स्टूडेंट के खिलाफ हैं सारे के सारे अभी देखिए ए सी का एग्ज़ाम में पाँच दिन पहले एडमिट कार्ड जारी किया गया है पाँच दिन में अगर किसी को रिजर्वेशन कराना है तो कैसे कराएगा कैसे आएगा ठीक अभी जो है यू पी का रिजल्ट दिया है मेन्स का फॉर्म भराएंगे मार्च में अप्रैल में एग्ज़ाम है तीन महीने का जो बोला गया था वो नहीं दिया गया प्लस जो अंतिम कुंजी कई लोग मांग रहे थे वो नहीं दी उसीलिए कई लोगों ने जो है कई लोग का होते होते रह गया कुछ लोग ये भी क्लेम कर रहे हैं कि उनके एक सौ पाँच से ज़्यादा सही थे और मैं जानता भी हूँ कई सारे लोगों को ऐसे जो सही बात जो है सही बोल रहे हैं और कई लोग का नाइन्टी फाइव में हो गया जनरल लेकिन कुछ लोग का वन में भी नहीं हुआ है तो क्या जाने ये तो आयोग ही जाने कि मतलब क्या खेल हुआ है और आयोग अगर आप देखेंगे तो टोटल पाँच ज़्यादा वैकेंसी थी तो करीबन साढ़े पैंसठ सौ लोगों को सिलेक्ट करना चाहिए लेकिन इन लोगों ने सिलेक्ट किया है सिर्फ तिरसठ सौ कह रहे हैं कि सी सेट में नहीं क्वालिफ हो पाए अब देखिए अगर लोगों को मार्क्स
तब मार्क्स हो गया अब तब तक पता नहीं क्या कर दिया गया हो वो भी कोई कॉपी नहीं दिखाई जाती है प्री की ठीक है क्योंकि ओ एम आर शीट वाली जो है उससे या तो कुछ ऐसी प्रोसेस होनी चाहिए कि आर टी आई से ओ एम आर शीट अगर किसी के पास रखी हो तो उससे पता चल जाए वो भी नहीं करने देंगे अब सब सारे मतलब रास्ते बंद कर दिए गए हैं ये है कुल मिला के आयोग का तो जो इनसे पहले अध्यक्ष थे जो जितना जो है गंदगी उन्होंने मचाई थी उससे ज़्यादा यहाँ पर जो है पराकाष्ठा हो रही है अब यहाँ पर कोई भी ऐसा जो है ऐसा चीज़ नहीं हो रही जो स्टूडेंट के किसी भी तरह से इतने हो ना कोई स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल बनाया जा रहा है कि आप जो है पंद्रह से बीस एक महीने के पहले जो है एडमिट कार्ड जारी करें ना ही कोई ऐसी चीज़ हो रही है कि भैया तीन महीने का गैप देंगे मेंस में और ना ही कोई और जो है स्टेप हो रहा है जो स्टूडेंट के फेवर में हो अठारह गुना से तेरह गुना कर दिया गया रीज़न क्या दिया भैया आयोग जो है इनके पास स्टाफ नहीं है इनके पास स्टाफ नहीं है तो जो है स्टूडेंट को नहीं सिलेक्ट करेंगे ये है एक तो यूपी में वैसे ही इतनी बेरोजगारी ऊपर से ही है ऊपर से फिर जो है मेंस अब मेंस में भी तीन चार पाँच गुना लेते थे अब वो दो गुना लेंगे सिर्फ मतलब इनके पास स्टाफ नहीं है जो है पैसे ये लोग तीन करोड़ रुपए कोर्ट के लिटिगेशन में लगा सकते हैं लेकिन स्टूडेंट वेलफेयर के लिए नहीं खर्चा कर सकते हैं मेंस की कॉपी चेक करने के लिए अच्छे एग्जामिनर नहीं ला सकते हैं इंग्लिश मीडियम वाला हो चाहे हिंदी मीडियम वाला हो सेम बंदा कॉपी चेक करता है उस पर कोई रिफॉर्म नहीं हो रहा है ज़बरदस्ती जल्दी जल्दी इतना क्यों ये एग्ज़ाम किए जा रहे हैं इसका सिंपल एक ये है इनडायरेक्टली बोलना चाह रहा हूँ ये कि ये जो है सिंपल कुछ ना कुछ इशारे पे हो रहा है काम और जो यहाँ पे है कुछ ना कुछ जो है वैसे ही जरूर जुड़े हुए हैं जो लगातार जल्दी एग्ज़ाम करा के स्टूडेंट के साथ मतलब जो फेयर सिलेक्शन वाली चीज़ें उसको ख़त्म किया जा रहा है पहले की सरकार भी ऐसी थी अभी की भी सरकार ऐसी है आगे की सरकार पता नहीं कैसी होगी कोई इसमें जो है पता नहीं अब जो है आप आज मैं ये पूरा अगर यू का देखता हूँ तो बहुत निराशा होती है कि किसी भी तरह से स्टूडेंट के साथ वो नहीं है फिर भी आप लोग जो है ये अभी भी मानिए कि क्योंकि आयोग है अभी नाम तो है ही आयोग आप लोग मेंस के लिए तैयारी करते रहिए कल एक स्ट्रेटजी वीडियो मिलेगा जितना हम लोग अपना प्रयास कर सकते हैं करेंगे फिर भी लोगों का सिलेक्शन तो होता ही है कितने परसेंट धांधली हो रही है ये किसी को पता नहीं है लेकिन ये जरूर है कि हंड्रेड परसेंट तो नहीं हो रही है ऑल द बेस्ट लगे रही है होप तो करिए आप हम लगातार आपके साथ लगे हैं सिलेक्शन कई सारे हमारे हुए हैं जबकि हमारा इतना अच्छा रिजल्ट गया फिर भी मैं इस बात इसलिए बोल रहा हूँ कई सारे लोगों ने मुझे मैसेज किए लगातार उनके कमेंट पढ़ के और वो सारी ऑब्जर्वेशन का यहाँ पे रिजल्ट बता रहे हैं ठीक है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के अभी तक फ्री वाले जो वीडियो देख के पापा वीडियो देख के साढ़े तीन सौ से ज़्यादा लोग अभी हमको दो घंटे में बता चुके हैं कि वो सिलेक्ट हो चुके हैं पैंसठ से ज़्यादा हमारे पेड़ को पहले बता चुके हैं अभी बाकी मैसेज आ रहे हैं वो मैं फाइनली बताऊँगा इतने सिलेक्शन हमारे हुए हैं करीबन दस लेकिन फिर भी यही बात है कि फेयर कितने हुए हैं ये नहीं समझ में आ रहा है अभी भी क्योंकि कुछ ना कुछ लेवल पे तो हुआ ही है चीज़ ठीक अब मतलब ये जो एवेन्यूज़ ख़त्म किए जा रहे हैं स्टूडेंट के ये बहुत ही जो है चिंताजनक बात है कि लगातार कुछ ऐसे स्टेप लेने चाहिए कि स्टूडेंट का जो है किसी ना किसी तरह फेवर हो लेकिन यहाँ पे पूरी तरह से केयरलेसनेस है